ആദ്യം തന്നെ എന്നെ ഇതിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് പ്രത്യേകം സ്നേഹവും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ പ്രസംഗിച്ചു വരുമ്പം മറന്നു പോയാലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സാധാരണഗതിയിൽ കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി വിളിച്ചാൽ പ്രധാനമായിട്ട് വനിതാ കമ്മിറ്റികളിലാണ് എന്നെ വിളിക്കാറ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സർവീസ് സംഘടനകളിലും ആണ് അവർ വിളിക്കുമ്പോൾ കഴിയുന്നത് ഞാൻ ഒഴിവാക്കാറില്ല എന്തെങ്കിലും നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് അത് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ വരുമ്പോഴും അതെ ഇത് കേരളത്തിലെ കോളേജ് അധ്യാപകരുടെ അധ്യാപികമാരുടെ അവരോട് സംവദിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടം കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിലാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ അജണ്ടകൾ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ സംഘടനയ്ക്ക് സംഘടനേതായ അജണ്ടയുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെതായ അജണ്ടയുണ്ട് സംഘടനാപരമം തന്നെയാണ് എങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളല്ല എൻ്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തന മേഖല വടക്ക് ഇന്ത്യ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ ദൈനംദിന സംഘടനകളുടെ ആവശ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രയോറിറ്റികളും ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റികളും തമ്മിൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വരാൻ നിർബന്ധി നിർബന്ധമായും വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരണമല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അപ്പം ഇവിടെയും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഈ ഒരു ഒരു പരിസ്ഥിതിയിലെ അഖിലേന്ത്യ തലത്തിലുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള പ്രയോറിറ്റികളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ കേരളത്തിൽ ഞാൻ കരുതുന്ന ഞാനൊരു ഇൻസൈഡർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായി ഒരു ഇൻസൈഡർ അല്ല ഒരു ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്സൈഡറുടെ നല്ലൊരു ഔട്ട്സൈഡർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഔട്ട്സൈഡറും അല്ല അപ്പം അതിങ്ങനെ ഒരു ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു പുറത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം മാറി നിന്ന് നോക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റ് നിങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടി സഹായിക്കാം എന്നുള്ളതും കൂടെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ചർച്ച ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്നെ തിരുത്താനും അല്ലെ എന്നെ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ എൻറിച്ച് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് എത്ര സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ആ ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് തരുന്നതും സഹായകരമാവും നമ്മുടെ ഒരു ഇൻ്ററാക്റ്റീവായി നമുക്ക് അതിനെ കാണാം ഈ മീറ്റിംഗ് ഈ സെഷനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഒരു ദീർഘമായിട്ടുള്ള മുന്നോട്ട് പോക്കില്ല ഒന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം സാറ് പറഞ്ഞു ഇനി ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാം നിലനിൽപ്പ് അപകടത്തിലാണ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് അപകടത്തിലാണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഞാനതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അതിനെ നമ്മളതിനെ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി നിർവഹിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ മൂവ്മെൻ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് കാണേണ്ടത് കേരളത്തിലെ നിങ്ങളുടെ കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അജണ്ട അത് നിർണയിക്കുന്നതിനും അതിനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെയും ഒരു നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് കേരളത്തിലെ എല്ലാ മൂവ്മെൻറ്റുകൾക്കും ഉണ്ട് അപ്പം ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ അപ്പം ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിനെ കൂടി നമ്മൾ ഓരോ തവണയും പുനർ ഉറപ്പിക്കണം നമുക്ക് രണ്ടാമതും ഈ ഒരു കണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ലോക്കൽ തലത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇതാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു വേണം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അത്യാവശ്യ ആ സമയം അതിക്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്നെ വാങ്ങി ചെയ്യുകയും പറയുകയും ചെയ്യണം അതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനിയൊരു ഇതുണ്ട് ഞാൻ അനിത ടീച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയാനുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂളൊക്കെ ടൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ടും പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോയിൻ്റ് ആയി പറയാനുള്ളത് ശ്രമിക്കുക ചിലപ്പോൾ നെറേറ്റീവ് കൂടി പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നെ വാങ്ങി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഈ നമ്മളെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായ വീക്ഷേപനം ചെയ്യുകയും ഒരു ഇടതുപക്ഷ വീക്ഷണത്തിലൂടെ ഒരു മാർക്സിയൻ അനാലിസി
കൗഹഗ് ഡേ അടക്കമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കാണുന്നത് ഈ ആഗോള തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെയും മുതലാളിത്വം അല്ലെങ്കിൽ നവലിബറൽസം അതിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ അത് പ്രതിസന്ധി അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധിയല്ല ഇത് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയാണ് പ്രതിസന്ധി അവരുടേതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ ഈ എല്ലാ അക്രമ അക്രാമകമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒന്നിച്ചെടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ എല്ലാ ബാർബാരിറ്റിയിലും ആ ആ ആക്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ നേരെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമുക്കത് കാണുന്ന നമ്മുടെ അനാലിസിസിന്റെ ശരിമയും നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവരുടെ അനുഭവമായിട്ട് മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തില് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അതിന്റെ നരേഷനിലേക്കല്ല പോകുന്നത് അതേപോലെ ഇത് ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ അതേ ആ ഈ സർക്കാരുകളുടെ നയങ്ങൾ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ നയങ്ങളും അതിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കാണാം ആ രാജ്യങ്ങളിലെ എല്ലാം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പം ശ്രീലങ്ക അടക്കം ഉള്ള രാജ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അത് വരാൻ പോവുകയാണ് വരും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റുകൾ അടക്കം പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ കാർഷിക മേഖലയെ പോലെ തന്നെ അതിനെ കുത്തി കോരി ലൂട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കാർഷിക നിയമങ്ങൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് എന്ത് വില കൊടുത്ത് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ അത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രതിരോധം അതേപോലെ അതിനേക്കാൾ വലിയ രീതിയിലും വളരുന്നു എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മള് കണ്ടത് അതിപ്പോ ഈ ഫ്രാൻസിലും യു കെയിലും അടക്കം നടക്കുന്ന പണിമുടക്കുകള് സമരങ്ങൾ ഊഹിലടക്കമുള്ള പ്ര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പണിമുടക്കുകൾ അധ്വാനിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ സമരം ചെയ്യുകയല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയുമില്ല എന്നുള്ള സ്ഥിതി അത് റോഡിൽ ഇറങ്ങി തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കുകയും നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുകയും ചെയ്യാതെ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് പുറകോട്ട് പോകാൻ ഇനി വഴിയില്ല ഇനി തിരിച്ചടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുകയേ വഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തുകയും അങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെന്റുകളും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ മൂവ്മെന്റുകളെ ചാനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ നവലിബറലിസത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിയെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അതാണ് കർഷക സമരം നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നത് ആ കർഷക സമരത്തിന്റെ അത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ബഹുജന ഏറ്റവും വലിയ ബഹുജന സമരവും ഏറ്റവും വലിയ വർഗ സമരവുമായി അത് ഇന്ത്യയിലെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കെതിരായി വൻകിട ജന്മികളിലോട്ട് തന്നെ ഒരു ഭാഗത്തെ അടക്കം ജനങ്ങളുടെ കൂടെ ജനങ്ങളുടെ മുദ്രാവാക്യത്തിന് പിന്നിൽ അണിനിരക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമരമാണ് ആ സമരത്തെ വിജയിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം അടക്കമുള്ളവരുടെ നിരുപാധികമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഓരോ കോളിൽ ഇത് ആരാണ് എന്താണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല ജനങ്ങൾ ഒന്നാകെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനം ഒന്നാകെ പിന്തുണച്ചുന്ന സമരമാണ് അങ്ങനെ ഒരു വർഗ ഐക്യം രൂപപ്പെടുകയും ആ വർഗ ഐക്യത്തിന്റെ സമരങ്ങൾ മെയിൻ സ്ട്രീമിലടക്കം വാർത്തയാകാൻ വേണ്ടി പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർ എത്രത്തോളം മൂടി വെക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വലിയൊരു സാധ്യതയാണ് തുടർന്നു വരുന്നത് ആ സാധ്യത തുറന്നു വരുമ്പോ ഈ സമരങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത് നമ്മളാണ് എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഈ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഈ സർക്കാരിനെയും നിലനിർത്തുകയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാണ് എന്ന് ഇത് മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇടതുപക്ഷം ഒഴികെ ഉള്ള എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ നയങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടു നിൽക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇനി ഇതല്ലാതെ ഒന്നും പറയാനില്ലാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതിന്റെ നൂറ് മടങ്ങ് അഗ്രസീവായി മുമ്പോട്ട് നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റുകളെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോ ഈ നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ള ഈ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കടന്നാക്രമണം പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പിന്തിരിപ്പ
ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും ഒന്ന് ഈ ചൂഷണം നിലനിർത്തുകയും ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയും രണ്ട് പർപ്പസും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന നിയോ ലിബറലിസത്തിനും മുതലാളിത്തത്തിനും ഏറ്റവും അനുകൂലമായി ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായി ഈ ഏകാധിപത്യ പ്രവണതയോടെ സർക്കാരിനെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഈ കമ്മ്യൂണലിസം അത് അവർക്ക് അനിവാര്യമാണ് അപ്പൊ മോദി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ നവലിബറൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ പോകുന്നതല്ല നവലിബറൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കാൻ വേണ്ടി കൊള്ളാവുന്ന ഒരാൾ അയാളേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മോദി അവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് മോദി ഈസ് നോട്ട് ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അറ്റാക്കുകളെ ചാനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വർഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ആയി പറയുന്ന ഒരു ഫാഷൻ അത് കേരളത്തിലും വളരെ വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർഗ സമരങ്ങളുടെ പ്രസക്തി ഏറ്റവും വൈകിയും വർഗ സമരങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ സമരങ്ങളടക്കം വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വർഗീയതയെയും വർഗീയതക്കെതിരെയുള്ള സമരത്തെയും അടക്കം കാണേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നത് അത് അങ്ങനെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് നമ്മൾ ജെൻഡറിന്റെയും ജെൻഡർ ആസ്പെക്ടിനെയും കാണുന്നത് ഒന്ന് ഈ അതിന്റെ ഏറ്റവും കുറവ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ സാമ്പത്തിക വശം തന്നെയാണ് അല്ല മീൻ ചേച്ചി ഇൻ കേ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തെ കേരളത്തിൽ ജെൻഡർ പൊളിറ്റിക്സ് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ സാമ്പത്തിക മാർഗമാണ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ലോകത്തിൽ മുഴുവനും നമ്മുടെ അത് തന്നെ തന്നെ വന്നൊന്നുമല്ല ഈ ഐ എൽ ഒയുടെ കണക്കുകളും യു എൻ്റെ കണക്കുകളും ഒക്കെ വർഷങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ അടക്കമുള്ള സ്ത്രീ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നിരന്തരമായി തൊഴിൽ തെരുവിലിറങ്ങി സമരം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ അൺപെയ്ഡ് കെയർ വർക്ക് ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എത്രയോ കൊല്ലത്തെയാ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ ഈ സ്കീം വർക്കർമാരുടെ സമരം തന്നെ ഇരുപത്തിയാറ് വർഷം ഞാൻ തന്നെ സമരം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ ഇത് നിരന്തരമായി നമ്മൾ അതിനെ ഇഷ്യൂവിനെ അത് പിൻപോയിന്റ് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ ബേസ് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിന്റെ അതിന്റെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്താണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെ തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സമരം വേറൊരു നടത്തിയിട്ട് വേറൊരു സമരം ഇപ്പുറത്ത് നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നവലിപ്പുരസ്ഥിനായ സമരം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വന്തമായി നടത്തുക ബാക്കി എല്ലാവരെയും കൂടെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങ് കമ്മ്യൂണലിസ്റ്റിനെതിരെ സമരം ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും അത് വേർപ്പെടുത്തപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത സമരമാണ് നവലിബറലിസത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് കമ്മ്യൂണലിസം ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ന് കാസ്റ്റിസം ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളത് നവലിബറലിസത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടുതൽ കരുത്തോടെ തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പൊ അത് തിരി അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഒന്നിച്ച് തന്നെ നേരിടണം അതായത് മെറ്റീരിയൽ ബേസ് ഓഫ് ദി സോഷ്യൽ ദീസ് ഈവിൾസ് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി അറ്റാക്ട് അതിന്റെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങൾക്ക് കടയ്ക്ക് നേരെ നമ്മൾ അത് അതിനെ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള സമരങ്ങളുമായി കണ്ണി ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കതിനെ വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുക ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ജിൻഡർ ആസ്പെക്റ്റും സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ടുകളും ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ജെൻഡർ പറയുമ്പോൾ ഈ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടു വർഷം മുന്നേ വന്ന കണക്കാണ് യോഗ സ്വാമിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ദിവസം ഒരു ആവറേജ് ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീ ആറ് മണിക്കൂർ അൺപെയ്ഡ് വർക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീ ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ അല്ലേ നമ്മളാരും അല്ല ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീ ആറ് മണിക്കൂർ അൺപെയ്ഡ് വർക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ മീൻസ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് നമ്മള് നാലിലൊന്ന് ആയുസ് നമ്മള് കൂലിയില്ല പണി എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഇത് ഓരോ ദിവസവും എവരി ഡേ അതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ എഴുതി കണക്കി കൂട്ടി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയാണുണ്ട് അതിന്റെ സാമ്പത്തിക മാനം എന്താണ് ഈ സാമ്പത്തിക കണക്കടക്കാൻ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമായി നാലഞ്ചു വർഷമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മുതലാണ് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അവർ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിലെ അൺപെയ്ഡ് കെയർ വർക്ക് നയ
അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ കോവിഡിന്റെ അവസാനം വന്നപ്പോ കണക്കിൽ വന്നപ്പോ ഏതാണ്ട് അത് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിന് താണ് ഏതാണ്ട് പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് വരെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ചില മാസങ്ങളിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിൽ പങ്കാളിത്ത നിരക്ക് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എൺപത്തഞ്ച് സ്ത്രീ ശതമാനം സ്ത്രീകളും ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുക രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു കണക്ക് സ്ത്രീകൾ തൊഴിൽ പങ്കാളിത്തമില്ല അപ്പൊ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം പതിനഞ്ച് ശതമാനമേ തൊഴിൽ പങ്കാളിത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം സ്ത്രീകളും വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലല്ലോ വി ഓൾ നോ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം പെയ്ഡ് വർക്കിൽ നിന്ന് അവർ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നും അവരുടെ അൺപെയ്ഡ് വർക്കിന്റെ കണക്ക് കൂടി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം കോടിയിലൊന്നും നിൽക്കൂല അപ്പൊ ഈ ഒരു അടിസ്ഥാന വിഷയം നമ്മുടെ മെയിൻ സ്ട്രീം ചർച്ചയിൽ വരാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വയലൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെ വർമ്മ കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞാലും അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടില്ല എന്താന്നാൽ മുതലാളിത്തത്തിന് ഈ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം കോടി രൂപ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ അത് ആർക്ക് കൊടുക്കും ആര് കൊടുക്കും എന്നുള്ളതിന് കൂടി ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും എങ്ങനെ കൊടുക്കും അതാണ് നമുക്കും മുമ്പിലുള്ള ചോദ്യം ഇപ്പൊ നമ്മളെ കേരളത്തിലെ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഇടതുപക്ഷം കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും കണക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു വീട്ടമ്മമാർക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതുപോലെ ജോലി ഭാരം രഘൂകരിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായും നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ഇടപെടലുകളായി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാനും മനസ്സിലാകാനും പറയുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളായി നിൽക്കുകയും സ്ത്രീകളുടെ ഇതെല്ലാം അമ്മയാണ് ദേവിയാണ് എന്നൊക്കെ ആവുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് പുരുഷന്റെ താല്പര്യമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ ചാ അവർക്ക് മേലനം കണ്ടല്ലോ ചായൊക്കെ നേരെ മുമ്പ് വീട്ടിൽ കിട്ടും പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വ്യവസ്ഥയുടെ തന്നെ ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഈ വ്യവസ്ഥയെ ഇതിനെ അതിനെ കൃത്യമായും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മേലെഴുങ്ങേണ്ടി വന്നാലും നിങ്ങളുടെ ശമ്പളവും കൂടുന്ന പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ പറയും മിനിമം വേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാലും പറയാം മിനിമം വേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അരിയുടെയും പരിപ്പിൻ്റെയും തുണിയുടെയും ഒക്കെ കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അരി വെന്ത് ചോറായി വരികയും അത് തിന്ന പാത്രം കഴുകി വയ്ക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കണക്ക് വരുന്നില്ല അത് തന്നെത്താനെ അരി വെന്ത് പാത്രത്തിലാവൂല്ലോ ചോറാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ കണക്കും കൂടെ പെട്ടാൽ മിനിമം വേജ് കൂടില്ലേ എല്ലാ വേദനവും കൂടും ഈ കോവിഡ് കാലയളവിൽ ഇത് ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ശതമാനം ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സിനും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ പണിയൊന്നും എടുക്കപ്പെടാതിരുന്നില്ലോ ആരും പട്ടിണി കിടന്നില്ലോ അരി വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം പട്ടിണി കിടക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചല്ലോ ആ പണിയൊക്കെ ആരെടുത്തു ആ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സ് തൊണ്ണൂറ്റി അവരുടെ പണി പോയി ദേ ആർ ഔട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ദേ ആർ ഇൻ പോവർട്ടി പക്ഷെ ആ പണി ആരെടുത്തു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അത് നിങ്ങൾ എടുത്തു യു വേർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും മധ്യവർഗ സ്ത്രീകളായിരുന്നു ആ പണി മുഴുവൻ എടുത്തത് അപ്പൊ ആ പണി എവിടെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതവിടെ എങ്ങനെ കണക്കിലാക്ക കൂട്ടപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുകയും ഇത് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുകയും ഇതിനെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തീയതിയുമായി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുകയും ആ വിഷയങ്ങളെ ചർച്ച ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം രണ്ട് ഇതിൻ്റെ പല ഫോമുകൾ ഇപ്പം ഇത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം സ്ത്രീകളുടെ ട്രഡീഷണൽ റോളുകൾ ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഈ നമ്മുടെ തിരണ്ട് കല്യാണം അടക്കം എല്ലാം തിരിച്ചു വരുന്നത് എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടേതായ ആ ട്രഡീഷണലായ റോളുകൾ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടാലേ ഈ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തിനെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് പണിയും കൂടെ തന്നു കഴിഞ്ഞാലും വളരെ രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എണീക്കുന്നത് മൂന്ന് മണിക്ക് എണീറ്റിട്ട് കുളിച്ച് പോയിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്ത് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞേ അടുക്കള കയറാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ അതെ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് തന്നെ അടുക്കള കയറാം അതാണ് അതിന് കുറേ സയൻറ്റിഫിക് തിയറിയൊക്കെ വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അത് വേറെയും വരും തുളസി അല്ലയുടെ വെള്ളവും കൂടെ കുടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇതാക്കണം ചാണകം കലക്കി തളിക്കണം എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനെല്ലാം പരസ്പരം ലിങ്ക് ഇത് രണ്ടിനും പരസ്പര പൂരകമായിട്ടാണ് അവർ വർക്ക്
അപ്പൊ ഇത് രണ്ടാമത് ഇത് പല തലത്തിലേക്ക് ഈ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ളത് ഇതിന് കാസ്റ്റിന്റെ കണക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ ഒന്നും നിൽക്കൂല നമ്മൾ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അതിന് അതിനെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെയും കൂടെ കണക്കിലേക്ക് പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പണികളെ എല്ലാം ഡിവാല്യൂ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗ്രാവിറ്റി ആലോചിക്കാൻ പോലും വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിയില്ല ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ മുഴുവൻ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ ഇപ്പം വരുമ്പോൾ പ്രാക്ടീസുകൾ ഈ അർത്ഥം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു അശുദ്ധിയായി പിന്നെയും നിലനിൽക്കേണ്ടത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് എക്കണോമിയിൽ ഒരു വലിയ ആസ്പെക്റ്റ് സ്ത്രീകളുടെ റീപ്രോഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൻ്റെ ഇഷ്യൂ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ഹെൽത്തിൽ അത് വലിയ ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ് നമ്മൾ ബീഡിൽ ഉള്ള ഷുഗർ കെയിൻ കട്ടേഴ്സിൻ്റെ കഥ നമ്മളെപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് അവരുടെ യൂട്രസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അവ ഈ പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഷുഗർ ലീവ് എടുക്കുകയും ഷുഗർ കെയിൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫാമിലി ലേബറാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കരിമ്പ് വെട്ടുന്ന അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളെല്ലാം പതിനാറ് വയസ്സ് മുതലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്യുക അതുപോലെ തിരുപ്പൂരിലുള്ള ടെക്സ്റ്റൈൽ തൊഴിലാളികളുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ അവർക്ക് മെൻസ്ട്രുവൽ സൈക്കിള് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി പിൽസ് കൊടുക്കുക അവരോട് ചോദിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു മേഖലയിൽ നമ്മുടെ ബി ഡി തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ഈ ഹെൽത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള വളരെ പിന്നെ അഞ്ചും ആറും കുട്ടികൾ എട്ടും പത്തും കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളവരടുത്ത് അവിടെ അവർ ഈ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ഈ പിന്നെ ഗർഭനിരോധനം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിന് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലിനിക്കുകൾ തുടങ്ങുന്ന കോൺട്രാക്ടർമാർ എന്നിട്ട് യാതൊരു സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ എന്നിട്ട് അത് ആ പൈസ വാങ്ങി ആ പൈസ അവരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക എത്രത്തോളം ഭീകരമായിട്ടാണ് എവിടെയെങ്കിലും പത്ത് രൂപ ആ എക്കണോമിയിലേക്ക് മുതലാളിക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസുകളെയും അതിനെയും തിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അപ്പം പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ ഗർഭനിരോധനം അടക്കം പ്രശ്നമാണ് മെൻസ്ട്ര മെൻസസ് പ്രശ്നമാണ് ഇതെല്ലാം പ്രശ്നമാവണമല്ലോ ഇതൊരു നോർമൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഒന്നും നിലനിൽക്കില്ലല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ പുതിയ മുതലാളിത്തം ഏറ്റവും റിട്രോഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചൂഷണത്തെ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാകി ആഴത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇതിന് ഞാൻ പറയാൻ ഈ നിങ്ങളുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കിതിനെ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഫ്രണ്ടിലുള്ള സമരങ്ങൾ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമരങ്ങളും ഈ ഇഷ്യൂസിനെ നിരന്തരം ഏറിയുകയും അത് ചർച്ച ചെയ്യുകയും അതിന് ആശയതലത്തിലുള്ള സമരങ്ങൾ ചെയ്യുകയും മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇത് ഇതെല്ലാം ഈ ഫ്യൂഡൽ റിലേഷൻസ് ഫ്യൂഡൽ ബന്ധങ്ങൾ ഫ്യൂഡൽ റാൻഡ് റിലേഷൻസ് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണലിസത്തിനും ഈ കാസ്റ്റിസത്തിനും ഒക്കെ ഏറ്റവും ബ്രീഡി ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ബന്ധങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണലിസത്തെയും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഇതും മാത്രം ചെയ്തത് കൊണ്ട് കമ്മ്യൂണലിസം തന്നെത്താനെ ഇല്ലാതാവുന്നുമില്ല അവിടെയും വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയ ഇൻ്റർവെൻഷൻ അവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാൻ അവിടെ നമ്മൾ കേരളത്തിലടക്കാം കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ അനുഭവം എന്താണ് എന്തായിരുന്നു ശബരിമല ശബരിമല ഈസ് ആൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓൺലി അതൊരു ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ഐസ്ബർഗ് ആണ് അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ഇഷ്യൂ അത് അതിനെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരുന്നു എത്രത്തോളം ഹിപ്പോക്രാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് ജെൻഡർ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ സത്യം പറയണ്ടേ നമ്മുടെ ഇൻഡി ഇൻഡീസസിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് അവർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഏജസ് ഓഫ് സ്ട്രഗിൾ ദാറ്റ് വി ആർ പ്രൗഡ് ഓഫ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം കാണിക്കുന്ന വൃത്തികേടിനെ വൃത്തികളാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കുന്ന പാടില്ല
ഈ പണി എടുത്താൽ മതിയോ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ കഴിവിൻ്റെ നാല് മടങ്ങോ പത്ത് മടങ്ങോ പണി എടുത്താലേ ഈ പണി മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വൃത്തികേടിനെ മുഴുവനും തുടച്ച് നീക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും ആ പണി നമ്മൾ എടുക്കണം ഏറ്റവും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശേഷി ഉണ്ടാവുക അവരെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരാണ് സമരം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇത് അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പണിക്കര് സാർ പറയുന്ന ഒരു തിയറി ഉണ്ട് ഈ കമ്മ്യൂണലിസത്തിനെതിരെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു കൗണ്ടർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ശബരിമല അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുലസ്ത്രീ കൾച്ചറിനെ എങ്ങനെയാണ് കുലസ്ത്രീ മാത്രമൊന്നുമല്ല കുലപുരുഷന്മാരുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ കുലസ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് മൊത്തം കുലപുരുഷന്മാർ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കുലസ്ത്രീകളാകാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത് അവർ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല ഇത് അപ്പം ഈ കുലപുരുഷന്മാരെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അത് ഈ നമ്മൾ ഈ സെമിനാർ നടത്തി വർത്താൻ പറഞ്ഞത് മാത്രം കൊണ്ടാവില്ല അത് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ അവിടെയാണ് ഈ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റുകൾ പ്രോഗ്രാമുകളല്ല മൂവ്മെൻറ്റുകൾ അപ്പം ഒന്ന് പണി ഈ കൾച്ചറൽ ആക്ഷൻ എന്നുള്ള ശബ്ദ വേർഡാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ കൾച്ചറൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളുടെയും സർവതല സ്പർശിയായിട്ടുള്ള ഒരു കൗണ്ടർ കൾച്ചർ ഇന്ന് നവലിബറലിസത്തിൻ്റെയും കമ്മ്യൂണലിസത്തിൻ്റെതുമായിട്ടുള്ള കൾച്ചറിനെതിരെ അതിനെ അടിമുടൽ മുടി വരെ പൊളിച്ചു പണിയുന്ന ഒരു തൊഴിലാളി വർഗ കൾച്ചർ നമുക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം അപ്പം അതിന് അത് ആ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ അത് അത് ഉദാഹരണം പറയും നമ്മളിങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുകയും അത് ക്രിയേറ്റീവ് റലം അതായത് കൾച്ചറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമ പാട്ട് നാടകം അതാണല്ലോ കാണുക അതല്ല അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ഉദാഹരണത്തിന് അത് ഉദാഹരിച്ചത് ഗാന്ധിജി ചർക്കയെയും ഖാദിയെയും ഉപയോഗിച്ചത് അതൊരു ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് അതിന് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കാണ് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റീവ് റലവും ഒന്ന് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് റല അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളെ നമുക്ക് ശക്തിപ്പെടുത്തണം ഞാൻ അന്ന് അതിൻ ആ ഈ പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ പറയുന്നു നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള അജണ്ടകൾ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഈ ജണ്ടർ നമ്മുടെ വനിതാ സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കർഷക സമരം ഏറ്റവും പിന്തിരിപ്പൻ ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീ പ്രശ്നത്തിലുള്ളത് ഹരിയാന ഹരിയാനയിലാണ് എല്ലാ ഓണർ കില്ലിങ് വേണ്ടതും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അവിടെയാണ് അവിടുത്തെ വീടുകളിലെ സ്ത്രീകൾ എടുക്കുന്ന പണിക്ക് കണക്കൊന്നുമില്ല എൻ്റെ എക്കണോമി അഗ്രേറിയൻ എക്കണോമി ഇൻ ഹരിയാന ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വിമൻ എന്ന സോ എൻ്റെ കാറ്റിൽ എക്കണോമി ഓൾസോ അവരെടുക്കുന്ന പണിക്ക് കണക്കൊന്നുമില്ല ആ പണിയെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ദ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഇറ്റ്സ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദർ ഡെയിലി എക്സ്പീരിയൻസ് അവർ ദേ ഡോണ്ട് ഈവൻ ഫീൽ ഇറ്റ് ആസ് എ എസ് എ ഹരാസ്മെൻറ്റ് മീൻസ് ദേ ആർ നോട്ട് ട്രെയിൻ ടു ഫീൽ അവരൊരു ഹരാസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതൊരു കൾച്ചറാണ് അതായത് കുടുംബത്തിനകത്ത് അമ്മായി അച്ഛനോ ഭർത്തൃ സഹോദരനോ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ ഇഷ്യൂ ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഈവൻ ബീൻ ഡിസ്കസ്ഡ് സോ അതൊരു കൾച്ചറാക്കി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ കൾച്ചറുള്ള മുഖം ഈ കുങ്കൺ ഈ പർദ്ദയിടാതെ അമ്മായിയമ്മയെ പോലും കാണാൻ വയ്യാത്തവർ ആ മൂവ്മെൻറ്റിൽ കൂടെ പർദ്ദയെടുത്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ടോൾ ഗേറ്റുകളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു അവർ ട്രാക്ടർ ഓടിക്കുന്നു അത് ആണ് ആ മൂവ്മെൻറ്റുകളുടെ പ്രസക്തി നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുകയും ലേഖനം എഴുതുകയും നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി സെമിനാർ നിർത്തിയല്ല ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ദ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഷുഡ് ബി ഡൂയിങ് നമ്മൾ ഈ മൂവ്മെൻറ്റുകളെ ആ മൂവ്മെൻറ്റുകളിൽ അവിടെ അതും അഡ്രസ്സ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് കർഷക മൂവ്മെൻറ്റ് അത് ആ മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് ഫോസ് ടു അഡ്രസ് ദ ജെൻഡർ ഇഷ്യൂ വിതൗട്ട് ദയർ സപ്പോർട്ട് ദിസ് വൈ ദയർ ആക്റ്റീവ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ദേ കുഡ് നോട്ട് ഹൗ ബിൻ സക്സീഡ് അവരിവിടെ വരുമ്പോൾ ആ എൻ്റെ പഞ്ചാബിലെയും ഹരിയാനയിലെയും എൻ്റെ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ സമരം നടന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ സമരം ആ എക്കണോമി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് മുഴുവൻ ഇവരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു
കെയർ വർക്ക് മുഴുവൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളാണ് ടീച്ചർമാരാണെങ്കിലും എജ്യൂക്കേഷൻ ആയാലും എല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മളാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ വർക്ക് മുഴുവൻ ചെയ്ത് നമ്മളാണ് അപ്പം അവിടെ അവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയും വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയി അവിടെ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു പൊതുബോധത്തിലേക്ക് ആ ആ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാനും അതിന് അതിനെ അതിനെ പിന്നീട് നമുക്ക് അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നടന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന സാധനമല്ല അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ വർക്ക് ഈ വിമൻ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസക്തിയും നമ്മുടെ അജണ്ടകളും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടും കേരളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഹിപ്പോക്രാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽ ബേസുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം മിനി ചേച്ചി ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്ലാനിങ് ബോർഡ് നടത്തുന്ന പഠനങ്ങൾ പലപ്പോഴും അവർക്ക് ഒരുപാട് മെനക്കെട്ടിട്ട് അത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ട് കണക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് പഠനങ്ങൾ അത് ജനങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനും കണ്ടുപിടിക്കാനും ജനങ്ങളുടെ മുമ്പ് ഇത് നിങ്ങളുടെ വിഷയമാണെന്ന് പറയാനും കൂടി ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ റോൾ എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ചും ജെൻഡർ വിഷയത്തിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സെൽഫ് ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് നോക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ എ കെ പി സി ടിക്കും എ കെ ജി സി ടിക്കും അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ റോളുണ്ട് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സാർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നോളജ് നമ്മൾ നോളജ് എക്കണോമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ നോളജ് എക്കണോമി അത് വേറെ ആ ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ നോളജ് എക്കണോമി നമ്മുടെ നോളജ് എക്കണോമിയുടെ ഇവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ലാത്തുള്ള എന്താണ് പോരായ്മ എവിടെയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് ലോ ആയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ പ്രോഗ്രാംസ് വെതർ വി ആർ ഹാവിങ് എ കോൺക്രീറ്റ് അജണ്ട ആർ വി ലീവിങ് ഇറ്റ് ടു ദ പ്ലാനിങ് ബോർഡ് മീൻസ് അത് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണോ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അത് എടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അത് നിലനിൽക്കുമോ ഏത് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഏത് പ്രോഗ്രാമും അതൊരു മൂവ്മെൻറ് എടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അത് സർക്കാർ പരിപാടികളായിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളു അത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ആയാലും കൊള്ളാം അതിങ്ങനെയുള്ള ഓരോ അജണ്ടകളായാലും കൊള്ളാം അതുകൊണ്ട് അത് മൂവ്മെൻറ്റുകളുടെ റെസ്പോൺസിൽ നമ്മളായിരിക്കണം അവരോട് പറയേണ്ടത് ഇതാണ് അജണ്ട എന്ന് അല്ലാണ്ട് അവരൊരു പഠന റിപ്പോർട്ടും കൊണ്ട് വന്ന് നമ്മളെ വിളിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് വന്ന് ഇത് നോക്കൂന്ന് പറയേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ സെൽഫ് ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് കാണേണ്ടത് അത് ജെൻഡർ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് അടിയന്തരമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ കമ്മിറ്റികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ പഠന രീതികളും അതുപോലെ പാഠ്യ പദ്ധതിയിലും കരിക്കുലത്തിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും എല്ലാം അവർക്കുള്ള ജെൻഡർ എന്താ പറയുക ബയാസുകളും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസും ഒക്കെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്രത്തോളം മെനക്കെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊന്നും മെനക്കെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ചെയ്യാം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ പത്ത് ശതമാനം പേരൊന്ന് അവനവൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലി മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ അത്രയോ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കേരള സൊസൈറ്റിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളൊക്കെ അതിന് പ്രാപ്തരായ ആൾക്കാരാണ് നമുക്കതിനെയൊക്കെ അത് ചെയ്യുന്നവർ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യവും കൂടി ഉള്ളത് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അത് ഈ ഒരു പുതിയ ഒരു ടെൻഡൻസിയും കൂടിയാണ് ഈ അതൊരു ഓർഗനൈസേഷനെയൊക്കെ അപ്പുറത്ത് അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ കാണുന്നത് ഞാൻ പഠിക്കാൻ ഞാൻ പി എച്ച് ഡി എടുക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു പേപ്പർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പൊതു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു കമ്മിറ്റികളുടെ ഭാഗമായി സർവേകൾ നടത്തുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള സാധ്യതകൾ എത്രത്തോളം സാധ്യതകളാണുള്ളത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോലും കഴിയുന്നതാണ് അപ്പം ആ മേഖലകളിൽ നമ്മുടെ ഇടപെടലുകൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജുകൾ ക്യാമ്പസുകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടും സ്ത്രീ വിരുദ്ധവും പെൺകുട്ടി വിരുദ്ധവും ഒക്കെയാണ് നമ്മളെ ഹോസ്റ്റൽ സമയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം നില മിനി ചേച്ചി അന്നൊരിക്കുക എന്നെ ഒരു അവിടെ കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഹോസ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ജെൻഡർ ഇഷ്യൂ
നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെയും കോളേജിലെയും ടീച്ചർമാരിൽ എത്ര ശതമാനം പേര് അതിനെക്കുറിച്ച് കൺവിൻസ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ വേണമെന്ന് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മളെ പെൺകുട്ടികളോട് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ നവീകരിക്കാനും അതൊരു കളക്റ്റീവായ ഇടപെടലിൽ കൂടെ വരുള്ളൂ അത് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ നമുക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്തി അവരിങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവർ പക്ഷെ നമുക്കതൊരു കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ കൂടെ ഒരു സം സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റിയുടെ എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ കുട്ടിയെ ഞാൻ വിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാളായ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പലരും ആ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ ഒഴുക്കിനൊത്ത് നീന്തുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മുടെ ഇടപെടലുകളെ നമുക്ക് കൃത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കണം വേണോ വേണ്ടയോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംഘടനകളിലോ അവർ പറയുന്നത് അതിൽ പല ആൾക്കാരും വാർഡന്മാര് അവരെക്കാളും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരടക്കം അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് ഇങ്ങനെ നെയ്വായിട്ട് ചോദിച്ചാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ കുറച്ച് സഭയിൽ കുട്ടികളും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങിൽ മെയിൻ നിങ്ങളെ ടീച്ചർമാർക്കും വാർഡന്മാരും കുട്ടികളും രണ്ടു പേർക്കും കൂടി ഈ ടൈം പൊളിച്ചിട്ട് സിനിമയ്ക്കൊക്കെ പോയിക്കൂടെ നമ്മളെ കാവലേപ്പിച്ച സാധനമാണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങള് നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ളവരല്ല നമ്മൾ നമ്മളതിനെ പൊളിക്കാനും ചോദ്യം ചെയ്യാനും കൂടിയാണ് അതിനെ മറികടക്കാനും ഒരു സമൂഹത്തെ അത് മറികടക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കാനും കൂടിയുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പൊ ആ നിലയിലുള്ള ഇടപെടലുകളിൽ കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായും സെൽഫ് ക്രിറ്റിക്കലായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് വനിതാ സബ് കമ്മിറ്റികളുടെ റോളുകൾ ആ വനിതാ സബ് കമ്മിറ്റികളുടെ റോളുകളിൽ നമ്മൾ ഞാനൊരു വനിതാ സബ് കമ്മിറ്റി കൺവീനറാണ് സി ഐ ടുവിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫ് വർക്കിംഗ് സബ് കമ്മിറ്റി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ മെയിൻ കമ്മിറ്റി ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ആർ ദേ ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് അതിൻ്റെതായ ഉദ്ദേശങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ വൺ ഓഫ് ദി ആസ്പെക്ട് ആ ആസ്പെക്ടിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സബ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാച്ചാല് ആ കമ്മിറ്റിക്ക് അകത്തും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ എന്താ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നമെന്ന് എന്ന് പറയാനും ആളുകൾ അരങ്ങിയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുകയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കുറെ കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളെങ്ങനെയും വിളിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ വിളിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായല്ലോ ഒന്ന് രണ്ടു പേര് എത്രയോ കാലം അംഗൻവാടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് പുരുഷനൊന്നുമല്ല അതൊരു വലിയ ഫൈറ്റ് നടത്തിയിട്ടാണ് യൂണിയനുകളുടെ ഒക്കെ അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പറയാമെന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരികയാണ് അത് അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് അതൊരു നിരന്തരമായ ഫൈറ്റാണ് അംഗൻവാടിയിൽ അംഗൻവാടി പുരുഷനെ മാറ്റി ആദ്യം അതിനുശേഷം വർക്കറെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായി ഞാൻ വർക്കറല്ല ഞാൻ അതിന്റെ ലീഡറാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് യൂണിയനുകളെ അവരുടെ വർക്കർമാരെ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് വർക്കറാണ് നമ്മൾ ഇത്തവണ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഹെൽപ്പർമാർ നമ്മളതിൻ്റെ ഓഫീസ് ബെയർമാരായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് പ്രാപ്തരാക്കുക അതൊരു നിരന്തരമായ സമരമാണ് നമ്മളെ പോലുള്ള സംഘടനകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പമായിട്ട് നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ മെച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് നമ്മളാണ് പറയുന്നത് വി നോ ദാറ്റ് വി ആർ ഹാവിങ് ദിസ് വീക്ക്നെസ് ആൻഡ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ഇറ്റ് ടു ഓവർകം ഇറ്റ് അത് ഉണ്ടാവില്ല വാരെടുത്തു അപ്പൊ അതാണ് അത് 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 തിരിച്ചറിയുക ദർ ഇസ് ആൻ ഇഷ്യൂ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈമറി അത് മാറുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടി ആയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ആ മാ പടി മാത്രം ഇരിക്കുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ കുറെ നാളായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിപ്പുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പോണേ ഇനിയിപ്പ ഒന്ന് രണ്ട് പടിയൊക്കെ കയറി മിനിമലായി പോകാറുണ്ട് കേരള സൊസൈറ്റിയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വരി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നമ്മളൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് സൊസൈറ്റി ആണല്ലോ നമ്മളപ്പോൾ അതിനും കാലത്തിന് മുന്നേ നടക്കുന്നവരാവണ്ടേ നേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ വരുന്ന വിഷയങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കരുതല്ലോ അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമുക്ക് അത് നമ്മൾ സെൽഫ് ക്രിറ്റിക്കലായിട്ട് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ വളരെ മെച്ചമാണ് നമ്മൾ കൊള്ളാവുന്നവരാണ്
അത് അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയി നമ്മുടെ എല്ലാ സംഘടനകളും അതിപ്പോൾ ജെൻഡറും അതുപോലെ സ്ത്രീകൾ കമ്മിറ്റികളിൽ ഉണ്ടാകുകയും നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായും വരുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട വന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ എത്ര വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ വരിക അപ്പൊ അങ്ങനെ കൃത്യമായും വളരെ ബോധപൂർവമായും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതേസമയം നമ്മൾ ഈ വിഷയങ്ങളെ കൂടുതൽ കോൺഷ്യസ് ആയി അവിടെ എത്തുന്നവരെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടിരിക്കുകയും പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ വിഷയങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഒരു റോളുകളെ നമ്മൾ പുനർനിർമ്മി നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റികളുടെ സ്പേസുകൾ കണ്ടെത്തണം നമ്മുടെ സംഘടനകളൊക്കെ എന്ന് ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് ടു ഡോക്ടർ അനിത രാംപാൽ ദാറ്റ് ദ ക്രിയേറ്റീവ് സ്പേസസ് വിദിൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ വിമൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഹാവ് നമ്മളെല്ലാ സ്ട്രക്ചറുകൾക്കുള്ള ഒരു ഇതാണ് സ്ട്രക്ചറുകൾ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പായി മാറും അത് മാറാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് സ്പേസസ് ഉണ്ടാവണം എത്രത്തോളം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വീട്ടിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നത് മുഴുവൻ സംഘടനയ്ക്കകത്ത് തൊട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഘടനയുടെ സ്ഥിതി ആൾക്കാർ ഓടി വന്ന് നിങ്ങളെ മെമ്പർഷിപ്പിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കാൻ പറയും അതിനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാവണം അതിനുള്ള വേദികൾ ഉണ്ടാക്കണം അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതൊന്നും ആരും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അപ്പൊ അതിന് അത് വരുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് വലിയ മൂവ്മെന്റുകൾക്ക് അതിൻ്റെതായ കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൻ്റെതായ ഗുണവും ഉണ്ട് വലിയ മൂവ്മെന്റുകൾക്ക് തീരുമാനമൊക്കെ എടുത്തു വരാൻ കുറച്ചൊക്കെ താമസമാണ് അല്ലേ കമ്മിറ്റി കൂടുത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊക്കെ കൊള്ളാം എന്ന് പറയും കമ്മിറ്റി കൂടി വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളാകെ ഡൗൺ ആകും ആ ഇനി ഞാനൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ആവരുത് അതായത് നമ്മളെ നമുക്കുള്ള സ്ട്രക്ചറുകളുടെ പരിമിതികളും സ്ട്രക്ചറുകളുടെ പോസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ടത് പരിമിതി നമ്മൾ അറിയണ്ടേ നമ്മുടെ സംഘടനകളല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് നിരന്തരമായി ഇടപെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും എനർജി ഉണ്ടാവണം അതിനാണ് ക്രിയേറ്റീവ് ഉണ്ടാവുക അതിന് കളക്റ്റീവ് ആയി ഉണ്ടാവണം അതിന് നമുക്ക് സ്പേസ് കണ്ടെത്തണം അതിന് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കരുത് നമ്മുടെ ടീച്ചർമാരുടെയും നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയ ആൾക്കാരുടെയും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഫേസ്ബുക്കിലാണ് അല്ലേ അത് സെൽഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആയി ചുരുങ്ങിയും പോവും അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ അത് നിർത്തണ്ട അത് നിർത്തിയ പിന്നെ അതുകൂടെ ഇല്ലാണ്ടാവും അത് വേണ്ട അത് കൊണ്ടുവന്ന് അത് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ മൂവ്മെന്റിനെ അതിനെ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അൺലീഷ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത്രയും ഏറ്റവും മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട ഐഡിയോളജിയെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ഏറ്റവും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് മാത്രമേ അവരെ നേരിടാൻ വേണ്ടി കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ യു അൺലീഷ് അവർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ദ വുമൻ ആൻഡ് ദ വുമൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ മൂവ്മെന്റ് ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് ആൻഡ് വി വിൽ ബ്രിങ് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ആ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പുകളെ പൊളിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യം ഇന്ത്യൻ മൂവ്മെന്റിനകത്ത് ഈ കമ്മ്യൂണലിസത്തിനെതിരായ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ എക്കണോമിക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനെതിരായ സമരങ്ങൾ ജെൻഡറും കാസ്റ്റും ഉള്ള സമരങ്ങളിൽ കൂടെ മാത്രമേ നടക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പൊ ആ വിഷയങ്ങളെ അതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അതിന്റെ ക്ലാസ് പെർസ്പെക്ടീവിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുമാണ് അവിടെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യവും കൂടെ പറയാനുണ്ട് അത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മൂവ്മെന്റിനെയും വളരെ കൃത്യമായിട്ടും പോസ്റ്റ് മോഡേണിസവും ഐഡന്റിറ്റി പൊളിറ്റിക്സും വളരെ കാര്യമായിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നു അവിടെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ക്ലാസ് ലിങ്കേജിനെ ഊട്ടി പറയുകയും ആ സമരങ്ങളെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മെയിൻ സ്ട്രീം സമരങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിനായുള്ള സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ ജെൻഡർ സമരമായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് സെൽഫ് ക്രിറ്റിക്കലായി കാണാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യൻ ലെഫ്റ്റിന് കാസ്റ്റ് ആയാലും ജെൻഡർ ആയാലും ഉണ്ട് പക്ഷെ ചെയ്തത് ആരാണ് എന്തെങ്കിലും അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇന്ത്യൻ ലെഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് സോ ബീങ് സെൽഫ് ക്രിറ്റിക്കൽ ഈസ് നോട്ട് ബീങ് അപ്പോളജറ്റിക്കൽ വി നീഡ്
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് അപ്പോളജറ്റിക്കൽ ആവുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് ആരാ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അപ്പൊ ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് കൊണ്ട് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ടും അതിനെ ഐഡിയോളജിക്കലി നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ മീൻചേച്ചിയൊക്കെ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് സമരം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊരു സപ്പോർട്ട് എവിടെയാണെന്നാണ് വരേണ്ടത് അതിനാണ് എ കെ പി സി ടി എ കെ പി സി ടിയുടെ കമ്മിറ്റികളും ഉണ്ടാവേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഐഡിയോളജിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ നേതൃത്വം ആവണം ഞാനത് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്റെ അവസാനത്തെ പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു വർക്കിംഗ് വിമൻ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ എയ്റ്റ് മാർച്ച് അടക്കം ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചർച്ചയൊക്കെ നടത്തുകയെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നെന്താ വെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് കിച്ചൺ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ടേൺഡ് ഔട്ട് ടു ബി സം ലോൺ ഫോർ ഹോം അപ്ലയൻസസ് അത് ആരുടെ കുഴപ്പ ശരിക്കും ഒന്നും വേണ്ട നമ്മളാരും വി ഹൗ ടു ബി അപ്പോളജറ്റിക്കൽ ഓൺ ദാറ്റ് അത് നമ്മുടെ കുഴപ്പ കേരളത്തിലെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കുഴപ്പാണ് പക്ഷെ എവിടെയാണ് അത് സബ്സിഡൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ വിറകില്ലാത്ത അടുക്കള ഇല്ലാത്ത കുടിവെള്ളം ഇല്ലാത്തടത്ത് സബ്സിഡി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടായില്ല വി ഡോൺ ഹാവ് എനി സർവേ ഹൗ മെനി ഹൗസസ് ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ അവിടെയല്ലേ സ്മാർട്ട് കിച്ചൺ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ലിങ്കേജ് ക്ലാസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് go to the basics attack to the basics basic exploitative structure inde avade address cheyanda avadiya adallengil idu madhyavarga saanu avugiyum pinne body politics ayi edu maarugiyum cheyyum avasanam oru shabarimare verumbo okke pralayathile pole ulichu povugiyum cheyyum appo avadiyana nammale ethavum valiya role undavandathu adu academically oru etra thalamura ningala kai kuda povunnu എത്ര തലമുറ പെൺകുട്ടികളാ അവരെയൊക്കെ കൂടെ ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാരാക്കി മാറ്റിയിട്ട് കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം വരെയാവും ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് സോ താങ്ക് യു